Saluton al ĉiu je ni vodia via dio. Hodio mi vols prezenti al vi la loĝ lokon de miaj gepatroj. Do ili loĝas tie. Vi vere ne povas vidi de ĉi tie. La enirejo de la terpeco estas tre kovrita de diversaj arbustoj. Sed ili loĝas esence en la mezo de la arbaro, kiel vi povas vidi malantaŭ mi. Do nun mi supozas ke ni simple eniras la loĝlokon. Mi prezentas la diversajn mi supozas sekciojn de la terpeco kaj tiel plu. Do enue ĉi tie estas la aŭto de mia plej juna frato. Kiel vi povas vidi ne estas tiel bonstata sed ne gravas. Do ni eniru. Venu kun mi. Do mia patro tre ŝatas kolekti boatojn. Mi ne scias kial sed ŝajnas ĉiam kiam mia patro vidas novan aŭ ne vere estas novan sed vidas alian ankoraŭ ne akiritan boaton li devas aĉeti ĝin kaj li simple lasas ilin ĉie mi ne scias eble li estas ia speco de nova birdo kiu devas kolekti boatojn kaj tio estas la aŭto de miaj gepatroj mi ne scias kio estas ene de ĉi tio o rubujo do antaŭen Do, eble vi povas vidi ĉi tion. Esence tio estas la ĉambro de mia plej juna frato. Ni havas tri elektojn. Ni povas iri supren, laŭ la deklivo de la monto, aŭ tien, kaj iri al la domo, aŭ malsupren, laŭ la deklivo de la monto. Kaj ŝajne nun estas sufiĉe da aŭtoj ĉi tie. Do, mi ne volas iri malsupren, ĉar esence estas ĝardeno, ne estas tiel interesa. Do, mi supozas ke ni iru al la domo. Do estas du etaĝa domo, en la malsupro de la domo estas diversaj ĉambroj, esence estas la banejo, la necesejo, kaj ankaŭ estas ĉambro kie mia patro ŝatas pentri, kaj supre estas la salono, la ĉambroj, la dormĉambroj, kaj tio plu, kaj estas la kato kiu tre timas min, ĉar mi nur venas ĉi tien eble unu fojojn jare. Saluton! Saluton, kiel vi? Es, rigardu, ĝi ne ŝatas proksimiĝi al mi. Do, eble ni iru tien. Do, en ĉi tiu malgranda ĉambreto, mia patro tre ŝatas pentri. Ekzemple, jen nova pentraĵo de mia patro. Mia patro pentras boatojn. Mi ne scias kial, sed li amegas boatojn. Kaj ŝajnas ke ĉi tio estas boato. Kaj ankaŭ estas velŝipoj. Aliaj boatoj. Rivero. Vi povas kompreni. Kaj... Oh! Estas foto de mi. Kaj la edzin. Kaj mi ĉiam estas stulta ulo. Rigardu. Kaj tiutempe mi estas tre dika. Mi devas faru min ĉi tion. Unu momenton. Bone. Do, se vi iras laŭ la deklivo kaj irus tiu direkten, esence ni ĵus trapasis la domon kaj tie estas ĝardenetoj, estas kelkaj lagetoj tie. Sed eble vi povas vidi tie. Mi devas ŝanĝi mian pozicion. Unu momenton. Oh, estu zorgeme. Bone. Do tie estas buso. Kaj en tiu buso mi nun dormas, ĉar ne estas sufiĉe da ĉambroj en la domo. Kaj mi montros tion al vi poste. Sed tie estas alia ĉambreto, esence la iloj por la terpeco troviĝas tie. Kaj... Eble vi povas vidi ene? Estas boatoj, do ni iru tien. Bonŝance hodiaŭ ne pluvis, ĉar lasta tempe sufiĉe multe pluvis ĉi tie. Do mi ne vere povas eliri. Ege, do, mi supozas ke ni estas sufiĉe proksima. Rigardu. Oh, mi estas tro dika. Sed tie, boato, boato. Mia patro kaj lia kolekto de boatoj. 
Ca vi ne povesti bone vedi, sed esence li sculptas la... Mi supozas antaŭan parton de la boato, mi ne scias ĉu en Esperanto estas speciala vorto por tiu parto de la boato. Kaj nun ni eliru kaj iru al mia buso, al mia ĉambro. Dum ĉi tiu ferio mia edzino ne estas ĉi tie, mia edzino ankoraŭ estas en Sidnejo, do estas sufiĉe bone ĉar mi povas trapasi multe da tempo kun miaj faratoj. Do nun mi volas montri al vi la buson. Do jen la buso, kaj la buso esence ankoraŭ funkcias. Kelkajn fojojn jare miaj gepatroj startigas la buson, simple por kontroli ĉu ankoraŭ funkcias, kaj jes ja funkcias. Sed pasint jare estis granda ŝtormo. Kaj vi povas vidi tie, estas longa blua tuko, kaj esence kio okazis estis granda arbo ĉi tie, kaj tiu arbo dum la ŝtormo falis sur la buson, kaj tio esence enigis la tegmenton de la buso, kaj miaj gepatroj devas ripari ĝin. Rigardu ĉi tie, kaj freneze, oh, fek, freneze, mia patrino estis en la buso, kiam la arbo falis sur la buson, kaj kompreneble tio kreis multe da kaoso. Vi devas demeti viajn botojn ĉi tie ĉe la pordo. Bonŝance mi ne havas botojn. Do, ni eniru. Freneza rakonto pri ĉi tiu buso estas tio, ke kiam mi estis adoleskanto, ĉi tiu buso Estis la buso, kiun mi devis kapti ĉiutage por iri al la lernejo. Kaj poste la bus formao decidis ke ili volas forvendi ĉi tiun buson, kaj miaj gepatroj en tiu momento decidis, bone, ni aĉetu kaj ŝanĝu ĝin. Do estas iom strange ke mi nun staras en la buso, kiun mi devis kapti por iri al la lernejo, kaj nun simple estas ruldomo. Do... Antaŭen ni iru, ne estas multe da spaco ene, do pardonu min. Kaj... Jen mia ĉambro. Ĉi tio estas mia lito ĉi tie, do kompreneble mi dormas tie, estas sufiĉe malvarme lastatempe, do mi devas porti multajn vestojn. Jen pentraĵo de mia forpasinta hundo, ŝia nomo estis Gypsy, kaj... Esence, ŝi estis familiano, sed malbonŝance, la viv. Do, nun mi intencas eliri el la buso. Mi ŝatas la lokon. Estas tre hajmeca ĉi tie. Kaj ankaŭ tre bonŝance por mi estas tio, ke ne vere estas bruo ĉi tie. Do, mi loĝas en Sidnejo. Kaj en Sidnejo ĉiam estas bruo. Bruo de trafiko, de voĉoj en la strato, en la mezo de la nokto, aŭ festoj, kaj tio plu. Kaj ĉiam mi ne povas profunde dormi, sed ĉi tie, en Tasmanio, en la arbaro, la solaj sonoj, kiun oni aŭdas, estas la sonoj de la insektoj, kaj aliaj bestoj, valabioj, kaj tio plu, kaj por mi tio trankviligas mian animon. Do, ni eliru el buso. Unu momenton. Ho! Do, nun mi intencas montri al vi la domon, sed mi volas didi unu aferon. Do, se vi ne scias, mi ankaŭ havas anglan YouTube-an kanalon. Kaj en tiu YouTube-a kanalo mi ofte parolas pri ferenezaj, lasta tempaj aferoj en politiko, en la filmindustrio, en videoludado, kaj tio plu. Kaj se tiaj aferoj interesos vin, mi rekomendas ke vi sekvu min tie, do estas ligilo en la priskribo. Do, nun, ni iru en la domon. Kaj eble mia patrino iom timas la kamaraon, ĉar mia patrino neniam ŝatas kiam oni fotas ŝin. Do, banejo, dua banejo. Lit ĉambro de la gepatroj. Kaj ankaŭ la salono. Kaj ĉiuj el ĉi tiuj pentraĵoj estis faritaj de mia patro kaj boatoj, velŝipoj. 
Shipley. Okay, let's just move there. Okay, look at it, eh? Okay, me and Patrino. So, we never was filming me and Patrino and Chatter. She never shot us, Jim. Don't know near Lidu. So, we never shot us, Chitty and Locon. This is Trebona Loco for Riposi. Me often shot us simply CD Chitty, sort of La Sopo. Okay, Leggy Libroin, Katie Plu. So, we suppose that no, we have to go super in the declivo of the monto. Okay, we see the alien chamber on the mia two play una ferato. Se bine po vzeni di char mia ferato nun laboras, li laboras internete. Se li ne shatas ke mi diskutu li en laboron, ne li ne estas putino au iotia se li simple ne shatas. Okay. Ah, ki u esas tiu? Hello, saluton. Okay, oh bona. Do mi mi devas esti iom zore game nun. Rigado chition. Sufiche alta stuparo. Do ni iru mal superen, mal superen, mal superen. Ni iru mal superen. Eble ignoru tion. Ni nun iru superen. Do vi verschaine povis aldi tion. Tio es so sono della kokoi. Mi patrino havas multa in kokoi in kai alia in bestetto in. Se mi nes tis la play bonan voyon por Iri al tiu loko, efektive. Oh, hevle mi simple deva sekvi mi en patrinon. Do mi... Mi grimpu la monteton. Oh, la koko e jus el venis. Jus de tempe. Saluton! Pak, 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 pak. Saluton! Ki el vi ciui? Pak, 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 pak. Oh, si estas la regino de la stono. Oh, the play grande coquino. Mi devo sesti io un zoro gamer. Cerca il mio patrino. Cer mio patrino è sto tenasca parolanto della germana. Do, si effettive ofte comprende sti un chi un mi diras. Sed, è sto interesse. Cer mio patrino nascigis in Germania. Sed, mi suppose el movigis el Germania. Al translokigis al Australio kiam si havis okiarin, kai la germana kiun si komprenas esas la germana de mia avino. Mia avino parolis tre mal novan dialekton, do kiam mia patrino parolas la germanan, multaj homoj diras ke ŝajnas tre mal nov stila. Ĉiu kaze, ni iru supren al la lasta parto en ĉi tiu terpeco. Nu efektive estas aliaj lokoj. Yes, mi scias, vi estas ĉi tie. Estas aliaj lokoj, sed mi ne povas montri ĉiujn hodiaŭ. Do, en tiu ĉambreto estas mia dua plej juna frato, kaj mi scias, ke ĝuste nun li laboras, do mi ne iras tien. Kiu misas? Kiu misas? Kiu misas? Do tio estas la fino del filmo, se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ankoraŭ ne abonis al mia alia YouTube kanalo, kiu estas ligita en la priskribo sube, mi trovos vin kaj mi murdos vin. Ho, mia frato ĵus alvenis. Mi estas iomete sorita. Bone, bone. Ĉu vi aŭdis tion? Mia frato parolis Esperanton. Li sufiĉe bone komprenas kaj parolas la lingvon, sed li tute ne engaĝiĝas en la Esperanto-komunumo, ne interesas lin, li simple ŝatas paroli ĝin kun mi.